So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 5. Ich hoffe, ihr habt es bemerkt. Und zwar... Oh, da sehe ich ein Medikit. Also, <lacht> ich hoffe, ihr habt es bemerkt. Sorry, das habe ich gebraucht. Ich hoffe, ihr habt es bemerkt. Und so habe ich ein neues Mikrofon. Ne? Ich habe gemerkt, mein altes, das war einfach, war einfach nicht gut genug. Also eigentlich schon von der Preis, also, also für den Preis, den ich da bezahlt habe. Das war ja ein HyperX. Also 80 Euro habe ich für bezahlt und es war halt einfach mega scheiße, das Headset-Mikrofon. Und ich habe mir hier jetzt ein, ein richtiges Mikrofon gekauft. Und ja, ich hoffe, es klingt gut. Ich habe da... Äh, ich glaube 6 Stunden oder so. Schon ein bisschen viel, obwohl ich habe auch was gegessen. Also 4, 4, 5 Stunden damit verbracht, das einzustellen. Mit allen Settings. Ich hoffe, das ist gut jetzt. So, und dann... Boah, was ist denn das für ein Auto, ey? Oh, naja. Tennis spielt hier jetzt eh keiner mehr. Ey, was sind das für Autos? Der war doch reich. Wo sind deine geilen Autos, Mann? Michael. Ah ja, dann nehmen wir mal das hier. <lacht> so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir letzte Folge gemacht hatten. Äh. <lacht> ne? Ich fahre jetzt mal einfach mal dorthin. Ich schau hier links immer mal wieder, wie es so mit dem Audio ist. Äh, rechts meine ich. Soll ich sein Auto? Ne, komm. Ich will keinen Stern jetzt. Äh, ich muss mir auf jeden Fall die Folge einmal kurz selber anschauen. Dann, äh, dann nochmal entscheiden, ob ich sie nicht nochmal von vorne aufnehmen soll. Falls da was nicht passt jetzt. Aber ich, ich denke mal, das sollte jetzt so gut passen. Ich habe im Übrigen auch ein paar Videos gesehen. Ähm ich habe herausgefunden, man kann GTA modden. Äh, aber ich, ich lasse das mal lieber. Weil ich habe vor einer Woche mal versucht, ein Spiel zu modden. Und da ging irgendwie nichts. Es, es hat nicht mal mehr gestartet. Deswegen, äh, also. Modden lassen wir leider mal lieber. Das war übrigens Gothic 1. Aber oh, naja. Mm, what's going on? You're gonna dress up as traffic cops. You're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, 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 you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Okay. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the <clears> fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Alter, ist der reich. Der hat Kohle. Oh. Was? Wie fährt der mit dem Teil? Der hat den gerade gerammt, ne? Hat der den nicht gerammt? Den, äh... Ups. <lacht> Upsala. Ich glaube, meine ist nicht so viel wert, ne? Also nicht so wie seine. <lacht> so, wir fahren dann mal. Wir sind aber Franklin. Ne? Ja, wir sind als Michael gekommen. Wir spielen als Franklin weiter. Oh, hier fliegt so eine Mücke herum. 
Boah, ich hoffe, ich versuche die nicht zu hauen. Dann haue ich mir einfach das Mikrofon weg. Oh, ich bin immer sehr schlecht mit dem Navi. Ich kann das nie äh, unterscheiden, ob ich jetzt rechts abbiegen soll oder nicht. Michael ruft an. Äh, ich rufe ihn an. Hey Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. <laughs> All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grapeseed. Get the drivers there and get them going at speed. So, hier links, ne? Gibt's einen Waffenladen, einen Ammunition? I'm telling you, 2.7 millimeters. Who the fuck does this hey, shit? How about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mom. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. Alright. Ah, wir ziehen die ab, man. Okay. Also ein Rennen ohne Markierung auf der Karte, wie ich sehe. Ähm okay, okay, wir holen auf. Die haben gut beschleunigt am Anfang. Wir wissen halt nicht, wo es hier lang gehen soll. Und Im Gegenverkehr fahren ist nicht so schön. Oh Gott. Das war Absicht, alles okay. Oh, der will im Gegenverkehr fahren. Du jetzt auch? Nee, das, ist, das war eine Einfahrt. Ausfahrt, eine Einfahrt. Äh, das war eine Ausfahrt, ne? Alter, das Tier da gerade eben. Habt ihr das gesehen? Oh shit. Das gab ein Kratzer. Der hat einfach gebremst, der Kerl. Was ein Opfer. Uiuiui. Ui, ui. Da habe ich kurz die Fähigkeit gebraucht, um das zu retten. Der fährt jetzt von allein. Hey, we coming up now, man. Beat in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. What I'll tell about that later. Ach, Trevor ist Bulle, Mann, Mann. Okay, ich darf auch Michael fahren. Der Steuern. Ich will nicht im Gegenverkehr fahren, Mann. Der Frank, äh, Frank sag ich. Der Trevor ist ein bisschen gestört. Boah, die Teile sind noch echt langsam. Hat der eine? Ne, der hat keine Fähigkeit. Entschuldige. Schaffen wir nicht. Die sind ja viel zu schnell. Let's 
Darf ich auf die schießen? Ich denke mal nicht, ne? Oh Gott. Hey, du doing, T? We gotta hang in there. Alter. Äh. Junge, was war denn das? Das arme Tier. Ich hab mich da voll erschrocken irgendwie. Das Tier, das ist einfach plötzlich aufgetaucht. Oh nee, alles von vorn nochmal. Boah, das wird eine mega schwere Mission, ich sag's euch, Leute. Ich hab halt auch nicht die geile Fähigkeit von, von Franklin. Oh ey, dieses mit dem... Was war das, ein Hirsch? Was war das für ein Riesentier? Upsala. Ich hab einen Kratzer, ja, einen kleinen. Scheiße, ey, was? Ja, wir müssen mit ihnen bleiben, sie müssen aufhören, irgendwann. Ich fahr mal lieber außen. Das ist irgendwie sicher. In der Stadt wird es halt sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, ich fahre mal langsamer in der Stadt. Ja, ich lass mal ein bisschen los vom Gas. Weil so schnell müssen wir eh nicht sein. Hauptsache, wir bauen keinen Unfall. Okay, jetzt kommt das Tier, Leute. Jetzt kommt das Tier. Ich bremse einfach, wenn es kommt. Hä? Okay, da kam jetzt keins. Ich hab's irgendwie nicht gesehen. War da jetzt ein Tier oder nicht? Ich habe da irgendwie keins gesehen gerade. Hier geht, geht gerade aber auch viel ab. Ich konnte mich da nicht so konzentrieren. Soll ich die abknallen? Halten an. Oh. Perfekt. Sehr schön, wir haben es überlebt. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? She had an O officer. I uh, try to keep it under the limit. Well. You and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so uh, why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this Officer. Entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey! Hey, hey, hey! Alter. <laughs> All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint sized prick! You, you little shit. Get the fuck out of here! Go on! Hey, what's in this for bullen? Klauen eure Autos. Äh. <lacht> Werkstatt. Wer soll ihn zurückfahren? Oh, you talk a good game. Hä? Okay, just don't scratch the cars. Hello? 
Hey, you that lady? The intense dude's assistant, right? Oi, oi, oi. Assistant? This is Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel for Devon Weston Holdings. Blah, blah. I need to tell Devon we got them calls. Mr. Weston will not discuss matters like this with you on the phone. Okay. I'll be your port of call for business here. concerns. Well, shit, me and your American boss ain't gonna, gonna have any personal concerns. Bring the cars to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. So Devin's lawyer says we gotta take them to Hayes Autos in South LA. I'm gonna be there well ahead of you. Asshole! Die Markierung. Ah, okay. Die war kurz weg auf der Minimap. Ich glaube auch. Oh, Scheiße. Ich muss mich konzentrieren, Leute. If you hadn't got me fired from my repo job, this is exactly the kind of shit I be doing. So thanks, dog. After all the crap we've been through, man, you got me right back where I'll be at anyway. <lacht> genau, also ich glaube auch, ich sollte nicht reden, wenn wenn hier so Dialoge am passieren sind, weil ich glaube, das nervt. Ich bin mir da aber nicht sicher. Boah, der wollte abbiegen, der Kollege. Man, he runs his mouth, wants me to boost cars, and most likely gonna be paying me a fraction of what they worth. It don't sound that different, to be honest. Uh, you must know who this guy is. Look him up. He's the real deal. I've seen his house. He can make things happen. So, he like, to you, what you were to me. I see your house. I think this dude can take me places. Yeah, maybe. Something like that. You want me to slow down? <laughs> I'm coming. Hier staut's grad. So, da wären wir auch. Das waren jetzt 9 Kilometer. Hast schon 10. Oh, ich hab da eine, eine Katze. Gentlemen, I love you all. Oh Gott, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Absolutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now. Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion, a work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's <laughs> going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. 
He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, uh, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Boah, der ist so richtig aufgedreht, ey, so. So ein richtiger... Speichern, äh, ich speichere mal nicht, ne? Also normal... Ja, also normalerweise, äh... Scheiße, ey. Der überschreibt das, ne? Das will ich ja nicht. Wir deaktivieren das mal. Äh. Nein. Genau so. Ich speichere das mal nicht, weil wenn die Aufnahme scheiße ist, dann, dann nehme ich das nochmal auf. Ähm. Ja, und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, macht's gut. Bis zu einer nächsten Folge. Tschüss.